katika tutuyu ya leo nitaelezea mambo mawili matatu ambayo yatakuwezesha kupata melodi nzuri katika beat au nyimbo zako kama nilivyosema kwamba nitatoa vitu vile vitatu ambavyo ni kama ushauri au mwongozo ambao utakuwezesha wewe mtu ambaye unatengeneza beats unajifunza kutengeneza beats uweze kutengeneza beats zenye melody nzuri zenye kuimbika vizuri na zenye kuleta usikivu kwa mtu ambaye anapenda kusikiliza mziki ah inaweza ikawa ni vitu ambavyo pengine ulikuwa kushosha vijua au nini lakini nadhani utajifunza kitu zaidi katika hizi um, a melody ni kitu muhimu sana. Afu watu wengi sana wanaoanza kutengeneza beats ndio wanapata changamoto sana usema da. Tapitaje melody wanashangaa beat zangu kwa nini zinakuwa na melody nzuri. Kuna vitu ambavyo lazima uh, uvifanye ili uweze kupata melody nzuri. Uh, sasa kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kukiimba kitu kile ambacho nataka kukitengeneza na ndio maana uaga na shauri. Uh, kabla ujaanza kutengeneza beats lazima uwe na idea kichwani mwako au msanii anavyoimba msikilize kwa makini uweze kupata melody nzuri. Eh, kwa hiyo kila anachoimba na wewe kiimba katika akili yako unaanza kukichora katika Flow Studio kwa sababu tayari unakuwa uh, ushajua kwamba nini kinacho nini kina anaimba katika kii gani au kodi gani unajua tayari kwa unaanza kufuatisha umeona lakini njia ya pili ni kwa kupiga tu kodi baada ya kupiga kodi unaanza kuimbisha umeona Kisikiza biti zangu mimi Kwa mfano biti hii nilipigia juzikati hapa ya zuku Yambo inaanza inapigia Ukisikiza hapa kwa makini utasikia Kwa ni kitu ambacho nimekiimba katika ubongo wangu baada hapo nikakipiga. Lakini ukiachana na hiyo kuna beat nyingine nilipiga hapa ambayo nadhani itakuwa ni mfano mzuri kuonyesha kwamba kila kitu sio kwamba ni uchawi hapana, kila kitu ni wewe tu mwenyewe akili yako unavyoweza kuiendesha ukatengeneza kitu kizuri zaidi. <coughs> so, beat hii ni mfano mzuri sana kuutumia katika kufanya katika kufanya Uh, kufanya tutulio ya leo uh, hii ni biti ambayo nilipiga siku mbili tatu ambazo zilizopita unaweza ukasikiliza uh, piano yake hapa inavyo nilivopanga uh, nilivopanga na unaweza uka nikiplay hapa utaanza kusikia na volia Sasa a uh, system kama hii ambayo mimi huaga naitumia ni kwamba unaweza kuona kodi zake hapa nilivyozipiga zinaenda uh, sasa triki nilotumia katika beats hii ni kwamba uh, nilianza kwanza kupiga kodi baada ya kupiga kodi nikaja nikapiga piano sasa juzi kazi zinafuatisha baada ya maongezi mengi lazima tuonyeshe na mfano kwamba tunaweza tukapiga so mimi napenda kutumia sana nexus sababu nexus ni kinanda ambacho kinajitoshereza kiko vizuri sana uh, kwa hiyo nitaenda kwenye piano nitaenda kwenye grand nexus grand piano So, uh, kitu cha kwanza nataka tukifanya nita panga kii zangu. Kidogo mimi ni mtu ambaye na experience na fuelo. Kwa waga si baba hiki katika kupanga hizi kii ni kwamba tu najua tu nikieka hapa ita sound hivi, nikieka hapa ita sound hivi. Kwa hiyo utanisamea kwa hiyo ambaye ni beginner, utanisamea sana kwa kujua sana kwangu huku. Na hata wewe ukiwa ukiwa na experience sana utafika level ambayo level ambayo na wewe utakuwa unajua sana. Kwa hiyo utaniwia radhi. Kwa itakuwa ni 
Koja nipunguze melo nani tempo nige tisini. sasa kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya kabada ya kupiga melodi zako hizi zishushe chini zisiupige sana hizi za chini zipige hivi afu weka umeona kuna kuwa na usikivu kwao naweza hapo kaenda kaeka hata hapa kaeka ukashusha hivi chini kaeka na hapa Bada hapo nita kloni hii au unaweza kaeka kinanda chochote ambacho unakipenda Takipunguza sauti mtaanza sasa Taeka hivi lakini hiki sasa nitapeleka kia juu hivi hapa Taeka hapa Lakini kumbuka hiki chachini kizime kwanza Iliweze kusikia vizuri utapige Kwa unanza unachola tu unafatisha kitu kingine sasa na ambacho ni siri na kupa iki ukishaweka hapa hivi unaona zinakaa mbili hivi kwa unajaribu kusogeza mbele hivi ndio kuleta utamu fulani sasa ukiweka kama hivi mtu anaweza akaisi kama huyu jamani kwa anapiga kinanda live bahati mbaya kidole kikateleza akachiliwa kugusa kimoja kwa ndio naleta ina sound na hapa na hapo iselect make none alafu isogeze mbele kidogo kwa utaenda huku utaweka hivi utaona hapa unaweka na hapa Okay, hiyo ni triki namba mbili. Triki namba tatu ni kufanya transpose. Tunapo transpose tuna select hii unabonyeza right click katika mouse yako. 
eh, kama ni ya laptop kama nani una click kulia kwa unaenda una transpose hivi umeona imebadilika sauti transpose popote pale Kwa naweza pia ukachagua kinanda ambacho kina sound vizuri Kwa kaenda huku nako lazima u transpose kwa una transpose the same kama huku me transpose kwenye kwenye key ambayo ni minor basi na huku nako na bi transpose kwenye key ambayo ni minor kwa inakuwa baada hapo lazima upige tena vinanda ambavyo vinaimba lakini havifuatishi vinanda hivi yani visianguke sawa sawa kwa let's say mwingine ata atafungua kinanda afu ataanza atapanga tena hivi hapana hiki cha kinachofuata kingine kinapiga tofauti kidogo kwa nako sogeza hivi kidogo huku yani kuleta ile humanization yani kwamba hiki kitu kimepigwa na binadamu ukipanga sana vikakas katika the same line hivi na mtu automatically anasema ubit yake amepiga na computer amepiga na for studio lazima uweke kidogo offset uweke vitu vipishane pishane ili kuleta ladha ile ya binadamu kama imepigwa vitu vimepigwa live band lakini kumbe vimepigwa na for studio Okay, kitu kingine kinachofuata um, labda yani vitu vinajitosheleza
Uh, unavoweka kinanda kipya lazima ukumbuke kuikitranspose kabla hujakipiga. Kwa hiyo kwanza ukapiga tu vikavi na gusa kama hivi. Nimeongea vitu vingi sana lakini na uhakika kwako tuviona ni vidogo kwa sababu ni vitu ambavyo ni vitamu na unawishi uendelee kuvisikia vikiwa vinapiga. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kumbuka kusubscribe katika channel ya Star. Comment yako ni muhimu sana kuendelea kuboresha channel hii. So, tukutane tena wakati mwingine.